Muy pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches a toda la banda de inconformistas que está en este canal siempre en búsqueda de algo más de conocimiento. Hoy vamos a hacer una gira latinoamericana, nos vamos a cruzar la frontera, nos vamos a cruzar la cordillera de los Andes y vamos a analizar a los candidatos a presidentes de Chile. Resulta que Chile está en este proceso esperando la segunda vuelta electoral que se dará el 19 de diciembre de 2021. Habiendo superado estas primeras instancias, los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Cast. Dado que en este canal existe una gran comunidad de chilenos, me pareció interesante poder cruzarnos un ratito la frontera y analizar esto que seguramente será una importante decisión en la vida de los compañeros y hermanos chilenos. El debate que vamos a analizar es el debate que se dio en el marco de las elecciones generales. Hasta el momento no se pudo dar ni se pudo pactar un debate post generales entre únicamente los dos candidatos que aspiran a la presidencia chilena, que justamente Cast acusa a Boric de no aceptar este debate entre los dos, así que lo que vamos a hacer es analizar los fragmentos del debate de la general para saber quiénes son los candidatos y si logramos ver algunas incongruencias comunicacionales al momento de las propuestas o al momento de la misma discusión. a meternos de lleno en este análisis, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, que ahí me estarías dando una mano tremenda, al igual que dándole like y comentando algo, por supuesto, después de terminar de ver el video. Miren lo que pasó acá en este minuto, que no, no tiene nada que ver con nuestros analizados, pero me pareció hacerme acordar a alguien. Candidato, pasamos ahora a Eduardo Artes, candidato. Bien, mi minuto se lo voy a dedicar fundamentalmente a Denise Cortés y a todas las víctimas de la represión. Acá en este momento yo ya sabía que algo de esto iba a suceder. No me pregunten por qué, pero ya lo, lo presentí. Y la dictadura eh, de Piñera. Así que permítanme tener este minuto de mi lado. Bueno. Muchas gracias, señor. El minuto, señor. Muchas gracias, señor. El minuto, necesito mi minuto. El minuto es para hablar, el mensaje está entregado. Bueno, Muchísimas Pensé que se, no, esta parte no la había visto. Pensé que se venía el minuto entero de silencio a lo, a lo Nico del Caño. Entonces, gracias, re, eh, termino entonces señor con José, el tiempo que me termine, queda. Sí, por favor, Tenga... Igualmente me parece que está mal cortarlo, no independientemente que la estrategia a mí no me, no me guste, en lo más mínimo. Me parece que, que está mal cortarlo porque, o sea, es el tiempo disponible para, para que el sujeto, si tiene ganas de bailar un chamamé, no, no, no sabría por qué no lo podría hacer y tiene que sí o sí hablar. Eh, el mensaje está entregado. Eh, creo que el peso del, del silencio no es lo mismo 10 segundos que un minuto entonces comunicacionalmente hablando me parece un error completo por parte del periodista de, de interrumpirlo y volvemos a lo mismo independientemente que el recurso me parece penoso bueno, nada, era una perlita antes de arrancar ahora sí vamos a meternos de lleno y vamos a ver a Cast Muy buenas noches, primero dar gracias a Dios a mi familia que me ha acompañado en toda esta aventura bueno, acá vemos algunas cosas que me gustan. Eh, primero que nada, el nivel... Eh, yo sé que estoy mal de la cabeza, pero bueno, ustedes vienen acá para que yo vea este tipo de cosas. El nivel de planchado que tiene esta camisa es increíble. Increíble. Está muy cuidada la imagen. En Chile hay grandes colegios de, de oratoria, grandes colegios de imagen. Me parece que eso se ve reflejado. Hasta ahora vengo viendo cosas mucho mejores de las que se ven en Argentina. En, en la parte discursiva hablando. ¿eh? No, no estoy hablando de, de las ideas ni nada por el estilo porque no me estoy metiendo y aparte no conozco. Pero sí me parece que, que la parte visual, la parte de la preparación del candidato es muy superior a la Argentina. De hecho muchachos, y esto hablo por los argentinos eh, si no saben a quién acudir porque no hay, según ustedes, personas que sepan de este tema, en Chile me parece que debe haber gente muy capaz porque esto que estoy viendo acá está muy bien, eh, desde el punto de vista de la elección de la corbata para que sobresalgan los ojos, me parece que, que va muy bien, yo no hubiese puesto la camisa celeste eh, por una cuestión de, de, de colores pero, pero sí, fíjense cómo resaltan los ya, ojos, los ojos verdes de... Con esta corbata. Y eso está claramente pensado. Desde el punto de vista de imagen me parece sumamente importante. Y lo mismo el escudo de Capitán América. No, no, no sé qué es esto. Personas que me ayudan día a día a lo largo de todo Chile. Decirles que vienen tiempos... Fíjense cómo ahí... Que me ayudan. No, ahí, ahí estaba mirando a los, a los conductores. Fíjense que no hay contacto visual con la cámara. Y de repente se debe haber acordado y vuelve a la cámara. Que me ayudan día a día a lo largo de todo Chile. Decirles que vienen tiempos... Ahí. Ahí vuelve la cámara, ¿ven? ¿eh? Difíciles en lo social. En lo... Fíjense cómo resaltan los ojos, increíble. Lo económico. No va a ser fácil. 
me parece muy buena la idea de tener corbateros en vez de que tengan los micrófonos que normalmente tienen en, en Argentina, que pueden ser los, la vincha o el, el microfonito de pie ¿no? en los atriles. Me parece que es mucho mejor para el candidato no tener una vincha acá, que muchas veces no están acostumbrados. Eh, nada, una cuestión de producción. Decirles que aquí algunos les van a hacer promesas que no van a cumplir. Otros van a hacer planteamientos que van a dañar derechamente nuestra patria. Al... Error ahí por parte de la PRODU. El tema atrás que se vaya moviendo. ¿Ven cómo se mueven estas líneas acá atrás? Eso, es, eso está mal. Eso está mal porque, porque patria, llama la atención. Que no van a cumplir. Porque está escuchando al candidato. Sí. Otros van a hacer planteamientos que van a dañar derechamente a nuestra patria. Unos somos de esa generación ya sobre los 40 y con holgura algunos, que vivimos un país tensionado, pero que optó... Ahí, fíjense, ahí cuando habla de tensión y se enoja. Que optó por la paz, el reencuentro y el progreso. Hoy, los menores de 40 años, más oportunidades, o tenían más oportunidades. Ahí también, tenían más oportunidades. Cuando habla del pasado, tenían más oportunidades, también se enoja. ¿Mm? La contracción de, de entrecejo. Tenían más oportunidades, pero se enfrentan hoy día a un país con violencia, con narcotráfico. Nosotros queremos invitarlos a recuperar ese Chile, ese Chile en paz, ese Chile en progreso, ese Chile donde... Debe tener el tiempo arriba a la derecha, porque ya es la segunda o tercera vez que mira hacia arriba a la derecha, y, y debe tener el tiempo allá. Por eso es muy importante recordar siempre, contexto, congruencia y combinaciones. Ahí está. ¿eh? Fíjense que no es que está buscando la información, porque la mirada hacia arriba a la derecha es demasiado, demasiado corta y no es en tiempos donde haya un silencio, sino que él está buscando una información, pero no en su cabeza, sino en el mismo contexto en el que está. Paz, ese Chile en progreso. Ese... Fíjense ahí, fue y volvió. Ese Chile en paz, ese Chile en progreso. Y fíjense que cuando ahí se termina la palabra progreso ya está de nuevo en la cámara. Por ende no está elaborando. Y esto según la PNL, esto no tiene que ver con sinergología. Y siempre aclaro lo mismo. La PNL, esta, esta cuestión de la mirada de la PNL no está comprobada científicamente. Ese Chile donde recuperemos los barrios y cada uno de los lugares donde nos encontramos. Y ahí de nuevo. Queremos un Chile mejor, un Chile para todos. Muchas gracias. Fíjense que justo eh, lo, lo tenía tan calculado que dicen muchas gracias. Y lo, no, esto no, no es porque lo tenía calculado previamente, de, lo, de porque lo tenía hecho y estudiado. Que seguramente sí, se lo vio seguro hablando a Cast, pero estaba controlando el tiempo. Y justo ahí, mira, tiene un segundo, un segundo en el reloj. Chile para todos, muchas gracias. Para todos, muchas gracias. Y termina con una, una sonrisa medio, medio forzada, por no decir forzada del todo. No, no, hay una, no hay una contracción del músculo orbicular oculis, entonces es como una... ¿m? Esta es una sonrisa medio, medio de foto, ¿no? Foto, ay, pues vamos a sacar una foto. Como que no tengo ganas de sacar una foto, pero lo hago igual. Eh, esta sonrisa podría haber sido más trabajada según mi criterio. Eh, esto no me parece bien, lo que, lo que veo acá con este candidato. Yo estaba pasando para, para encontrarme al próximo candidato. Y fíjense esta toma, cómo arranca de lejos. ¿Eh? arranca de lejos y cuando va pasando el tiempo fíjense cómo se va acercando esto, eh, yo no sé si lo podían hacer o no, pero esta cuestión de ir acercando ahí estoy volviendo para atrás ¿eh? y fíjense, arranca y la cámara con el correr de los minutos termina eh, muy cerca del candidato Sebastián Sichel Tener un... eh, esto hace que se genere una profundidad y un, como una conexión mucho más grande que una cámara estática como la que tengo yo si yo empiezo a agrandar despacito, como estoy haciendo ahora y de repente termino cerca, se genera una conexión distinta. Y eso no está bien si es que no estuvo pactado de antemano, porque ahí sí vos, podés, vos estás influyendo en la opinión del, del espectador de una manera completamente inconsciente. Que esto, bueno, lógicamente, la, las personas que saben de social media, esto, digamos, lo tienen bastante pensado, pero eh, este acercamiento del plano, me parece que hasta ahora no lo había visto en ningún otro de los candidatos, me parece que no está bien utilizarlo a mí. O está bien utilizarlo si todos lo podían utilizar y algunos decidieron no utilizarlo, ¿se entiende? Y vamos a hablar con Gabriel Boric, el candidato o Boric. Yo pensé que era Boric, pero recién la, la periodista dijo Boric. Muchas gracias. Arrancó, parecía un desprecio, pero evidentemente era una, una sonrisa falsa, ¿no? eh, también practicada, como mm, agradeciendo, una, inclusive haciendo como una especie de, rever, de, de, de reverencia con el rostro, ¿no? con, la, con, el, con la cabeza, ¿no? muchas gracias, esta, esta cuestión de reverencia, de agacharse frente al otro, de agacharse frente al público, de agachar la cabeza, es algo muy propio de los saludos orientales, pero al mismo tiempo eh, nuestra cultura también lo asocia ¿no? con esa cuestión de, de servir, con esa cuestión de, de, de reverenciar al otro que tengo enfrente. 
Así que acá aplicado el, el saludo de, de Boric. Gracias, muy buenas noches a todos, a todas quienes nos están viendo, quienes hacen posible este debate. Ojalá que los próximos sean un poquito más tempranos también para que eh, más gente pueda verlo. He recibido varias quejas al respecto. Bueno, ahí para mí gastó 10 segundos al cohete, ¿no? hablando de... de 10 segundos que, que, que puede haber aprovechado para otra cosa, eh, está buscando las hojas ya desde antes este, este discurso sí en sí no está tan bien preparado y, y sí lo que, lo que me pasa con, con los lentes, que es algo que hay que siempre tener en cuenta, sobre todo cuando uno va a la televisión, yo acá porque estoy en mi casa y, y estoy en mi estudio, entonces conozco que en este momento yo no tengo reflejos, pero si hago así, sí me aparecen reflejos, o si hago así, también me aparecen reflejos, entonces la idea siempre está en que nada llame la atención entre la, el espectador y vos. Entonces, si vas a la tele, te podrías sacar los anteojos o podrías tener anteojos antireflex, que eso básicamente hace que no se vean estas partes que nosotros estamos viendo acá de las luces en los lentes. Más que nada para no perder nunca el contacto visual con la gente, porque si vos mirás al, a la cámara, derecho, estás justamente teniendo contacto con esa gente. Si hay algo que interrumpe en lo referente al ocular, se pierde la conexión. Entonces, Tendrían que ver la manera, sobre todo si es una marca, digamos, es algo de la marca personal de él, el tema lentes, tendrían que ver la manera de poder acomodarlo o acomodar las luces o, o algo por el estilo. Y esto se hace practicándolo antes. Si esto lo hubiesen hecho antes, lo hubiesen practicado y hay algún asesor mirándolo, se hubiese dado cuenta que esto estaba sucediendo y tenía que haber cambiado algo. Esa es mi opinión. He recibido varias quejas al respecto. Y también gastó 10 segundos acá hablando sobre las quejas que recibió y que el, el horario más temprano. Parece que los 10 primeros segundos son muy relevantes como para que vos los gastes en algo que, que no tiene tanta relevancia. ¿sí? O que tiene relevancia, pero son los 10 primeros segundos. Es el momento de enganchar a la audiencia, de decir que venís a plantear algo fuerte. Así que eh, los primeros 10 segundos no fueron buenos. De todas maneras, tampoco me gustaron mucho los primeros 10 segundos de, del candidato Cast. Eh, o sea, que tampoco me parecieron tan buenos. Eh, ni. Concuerdo con la solidaridad con la familia de Denis Cortés. Mis más sinceras condolencias que la investigación sea... Y arrancó estando de acuerdo con, creo que era el muchacho este que se quedó en silencio profunda, rápida y que por ningún motivo se instale la impunidad en su caso. No hay, no hay contacto visual. Como los graves violaciones a los derechos humanos que hemos visto antes. Chile tenemos muchos problemas. Un presidente procesado ante la justicia, investigado por la justicia por eso. No hay contacto visual. Ese eso es el error más grande. Fue hecho, claro. negociación incompatible en un caso de depredación ambiental. Ex directores de carabineros. Que Ahí se acordó. Están hoy día presos por corrupción. También hay esperanza porque Chile ha cambiado y hay quienes se resisten a ese cambio. Buen, buen, buen uso este ¿eh? y hay que ser quienes se resisten a ese cambio y eso está bueno y encima miró a todos porque hasta ahora nadie, bah, al menos los, los otros candidatos que estuve viendo fueron siempre a la cámara o como mucho a los entrevistadores y a la cámara pero este y hay quienes se resisten a ese cambio eso es no tener ningún tipo de temor de decir que es la resistencia al cambio mirándolo a los ojos a los otros candidatos cosa que me parece un buen recurso ¿no? cambio. y lo que yo le quiero decir hoy día al pueblo de Chile es que ese cambio es posible y lo podemos hacer con responsabilidad, con convicción, con alegría y con las propuestas, que son las que yo voy a presentar hoy día. ¿Le faltó tiempo o le sobró tiempo? Me perdí con convicción, el... con sí. alegría y con las propuestas, que son las que yo voy a presentar hoy día. Y termina, eh, no pudiendo, fíjense que se le termina el tiempo, y, y tiene, y se le termina el tiempo y justo con los labios hace este gesto. No, de no poder decir, de no poder hablar, que es bastante congruente con que se le haya terminado el tiempo y seguramente haya querido decir más cosas o haya tenido en su cabeza decir más cosas, pero no las pudo decir, se las tuvo que callar y por eso aparece este gesto. Lo que me llama poderosamente la atención de Cast es que cuando hablaba, y ya voy una hora treinta mirando el debate, y cada vez que habla, cada vez que interviene, lo encuentro eh, muy, muy como relacionable a una frase de Da Vinci que dice, quien de verdad sabe de, qué, de lo que habla no, no necesita levantar la voz o algo similar. No, no la cito tal cual porque no me la acuerdo tal cual, pero creo que era algo así. O sea, acá hay mucha preparación, mucha preparación en serio. Eh, la red seguramente lo va a subir en algún momento, esperamos que sea pronto. Eh, ese, ese sarcasmo, ¿no? Nosotros eh, sí creemos en la migración. Y ahí está eh, Boric. Mostrando, calculo yo, el, el que dice respuestas programáticas para el nuevo Chile. Bueno, y ahí debe estar todo el plan de gobierno, ¿no? Y esto está bueno. En la migración regulada. Nosotros creemos. 
creo, creo que está bueno que lo tenga ahí ¿no? y, y lo pueda. Pero es verdad que si no está subido a internet es un buen palito por parte de Cast. Es que los llamados que hacen eh, los programas como el de Gabriel Bori, al final lo que hacen es incentivar la migración. Y más si él le ofrece vivienda, le ofrece trabajo, le ofrece todos los beneficios sociales a vivo por haber. No quiere decir que nosotros no tengamos que tener un respeto enorme por las personas, acogerlas una vez que están aquí. Si es que ya entraron a Chile y no cumplen con los requisitos, hay que deportarla. Colaborar. Ahí apareció la lengüita. Esto es producto de, de, de la ansiedad, probablemente. ¿eh? De la ansiedad de, de estar en cruce directo. Colaborar a que esas personas vuelvan a su país de origen, al país de donde migraron, fruto de las violaciones de derechos humanos permanentes que hay en Venezuela. Y ahí debe haber, y ahí creo que está criticando, inclusive con el dedito acusador, ¿eh? un dedito que, que, bueno, yo nunca recomiendo usar el dedito así a un político, y menos de manera directa, acompañando con la mirada, porque acá hay una acusación directa, ¿no? como, como que hay alguien defendiendo a Venezuela. Venezuela. Y terminando con un desprecio doble, ¿eh? la contracción de los bucinadores. Fíjense acá cómo se contrae, cómo aparece el pocito ¿eh? alrededor. ¿Mm? Yo no lo tengo porque soy muy cachetón, pero bueno, ¿Mm? acá tendría que haber un pozo. Yo les pido, por muy favor, bien. si es posible que se vea este gráfico. El señor Cast nos interpela a nosotros por ser responsable del aumento de la migración. Buen, buena utilización de los datos. ¿eh? Me, gusta, me gustan los candidatos que van preparados con, con algo de antemano. Sí creo que tendría que haber sido las letras un poco más grandes. ¿sí? Yo no leo lo que dice acá, pero bueno, yo soy chicato. Y, y dice visas, responsabilidad democrática. No, y, y esto acá no lo leo. Eh, el eje I no lo leo. Y acá veo que hay montos y acá veo que hay años. Eh, me gusta, me gusta el impacto que genera un dato así, pero para mí tiene que ser algo que no tenga tanto dato, que acá dice total, Venezuela, otros. A ver cómo lo explica. Sin embargo, acá se ve claramente que producto de la crisis en Venezuela, para no desconocerlo bajo ningún punto de vista, la migración en Chile, la migración en Chile desde el viaje a Cúcuta, desde el viaje a Cúcuta del presidente Piñera. Ahí se ve un poco mejor. Denuncias de ingresos por pasos irregulares. Qué bueno que Sebastián Sichel de aquella política show se disparó pero absolutamente, absolutamente. Acá hay un error muy grande por parte de, de, de Boric, que, que no hay mirada a la cámara. O sea, se debe estar mirando el mismo en alguna televisión porque no hay mirada a la cámara, no hay mirada directa, no hay conexión con la audiencia. Por lo tanto, tratar de responsabilizarnos a nosotros por un drama humanitario, tratar de hacer política electoral. Ahí hay de, de nuevo, hay desprecio. Acá electoral a partir de algo que es tan terrible como lo que hemos vivido a partir de la introducción que hacía Mónica, a mí me parece que es muy malo. Esto, esto de, de la utilización ¿no? de la mano, eh, mostrando la palma, haciendo referencia a algo que, que dijo Mónica, que calculo que es una de las presentadoras, es eh, como buscar gente para tu equipo, ¿no? es buscar avales para, para sostener la postura, cosa que en un debate está muy bien hecho. ¿eh? Esto de la utilización de, mira, como opina tal, tal y tal, me parece que esto es bueno, porque entonces es como que vos estás formando grupo. Y por la misma antropología biológica del ser humano de querer pertenecer, está bueno, ¿eh? está muy bueno porque hace, genera algo que dentro de la, de la persuasión se llama prueba social, que es básicamente la teoría de masas. ¿eh? Cuanto más personas adhieren a una determinada postura o adhieren a un determinado sujeto, más creíble resulta ser para el resto de la audiencia. Nuestra meta es llevar a cero la inmigración irregular. Buen, buena aplicación del impacto, cero. Acuérdense que este gesto, particularmente este gesto, en algunas culturas es una mala palabra. Entonces, bueno, acá porque en Chile no, no es así, pero hay algunas culturas que este gesto no es buena palabra. Así que tengan en cuenta que cada vez que van a hacer un gesto, sobre todo si es como por ejemplo yo en este caso que lo repetí en, y, y bueno, ahora está, está Boric acá haciéndolo en mi video de YouTube pero creo que se entiende, pero en vez de este gesto, podría haber hecho este gesto que no significa ninguna mala palabra en ningún lado. Para eso les voy a dejar un libro si les interesa Esperen que lo voy a buscar. Si les interesa el tema de los gestos, no estoy currando, esto no es un chivo, pero este, li este libro, Mitos, Emblemas e Indicios, Mitología e Historia, de Carlos Ginsburg, es la, la verdad que es muy bueno. Es un libro, es un libro que es... Eh, si nunca leyeron al respecto, creo que es un buen libro introductorio. No desde el punto de vista eh, social, sino más bien desde el punto de vista histórico. Pero la verdad que está muy bueno, así que se los recomiendo. Me lo acordé ahora que hablamos de la simbología. Inmigración irregular. Y para llevar a cero la inmigración irregular, nos parece tremendamente importante cuidar la frontera. Tiene, tiene una virome en la mano. 
Esto hace que probablemente él esté descargando tensiones porque está apretando algún objeto. Esto es algo que yo particularmente no recomiendo, pero son recursos, ¿eh? son recursos. Vos en ese momento no estás haciendo nada y de hecho esto pasa a ser un ruido y un ruido peligroso dentro de nuestra comunicación porque si a vos se te cae y se escucha, ¿eh? si, si se te cae y se escucha, genera un ruido y que corta justamente con la comprensión del mensaje. Entonces, nunca se recomienda tener ningún objeto que no esté siendo utilizado. Por ejemplo, distinto era si él mostraba algo, mostraba un gráfico y decía, porque acá nosotros tenemos bla, bla, bla. ¿No? Es para no hacer así con el dedo que esto está mal. Entonces, ahí no está mal con la virome. Pero después que la terminas de usar, tenés que dejarla. Cuidar la frontera, entregar visas de trabajo para los sectores y las industrias que lo necesitan como por ejemplo la agricultura, hacerlo de manera ordenada, entregar Pero albergues y tener una aquí, perspectiva. ¿Va a iniciar un proceso masivo de y, tener... y acá aparece eh, el dedo autoritario. ¿sí? Este es un dedo de, de acusación. Cuando yo apunto a alguien te digo, porque vos es un dedo acusatorio, pero este es un dedo autoritario. Fíjense la diferencia en decir, vos sos esto y vos sos esto. Este dedo es muchísimo más autoritario cuando apunta para arriba que cuando apunta directamente hacia el sujeto. La perspectiva, por sobre todo, de derechos humanos. Hoy día son los venezolanos, los haitianos los que están migrando. Fíjense ahí como dice los venezolanos. Ahí sí es, es, es de acusación, ¿no? Los venezolanos, los haitianos. Acusación en el sentido amplio de la palabra, no en el que están acusando a los venezolanos. No, no, no. Sino que están como indicando. Los colombianos. Mañana nos podría tocar a nosotros. Yo creo que es importante, tal como nos tocó en el pasado. Nos es importante pasado. que entendamos, que entendamos que entengamos eso es propio de los nervios, que le empiezan a pasar cuando él se da cuenta que el tiempo que él está hablando fue mucho mayor que el tiempo que, que hablaron los otros en este, en este minuto, en estos minutos libres, entonces se empieza a dar cuenta que, alguien, que lo quieren cortar. Entonces, cuando vos te das cuenta que, que te quieren cortar, empezás a acelerar. Y en esa aceleración muchas veces tenés el error de justamente la pronunciación de las palabras. Por ejemplo, te voy a hacer un ejercicio muy rápido acá entre nosotros. Decime lo más rápido que puedas, lo más rápido que puedas. Doctor, anúlemelo. Decilo. Probablemente te haya sucedido que decís doctor, anúlemelo. O doctor, anúlemelo. ¿Por qué? Porque estás diciendo una palabra, digamos, dos palabras complejas en un corto periodo de tiempo. Esto nos suele pasar siempre que estamos apurados. Entonces, ¿qué se recomienda en estos casos para que no te pase esto de trabarse como le pasó recién a, a Boric? Justamente bajar la velocidad. Obviamente, en un debate, sintiendo que está perdiendo el tiempo y que otra persona le va a tomar la palabra, está haciendo lo que puede. Esto es algo completamente pasable. Se los digo como profesor de oratoria, no, no para que lo apliquen en un debate. De hecho, en el debate yo prefiero que tengan estos errores a que hablen demasiado lento y los interrumpan todo el tiempo. Vamos, que entendamos la crisis que significa esto y lo veamos desde una perspectiva, insisto, de derechos humanos. La mayoría de los chilenos y chilenas que están jubilados Acá ya estamos llegando al final del debate eh, y fíjense acá cómo marca el punto importante ¿no? con este gesto, eh, marcando el punto importante. Están jubilados por FP, tienen un ingreso menor de 188 mil pesos hasta el último peso de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras chilenas. Y, a... y ahí de nuevo al punto, vamos a respetar hasta el último peso, el punto importante de lo que tengo para decir viene siempre a colación de la unión entre el dedo de índice y el dedo pulgar ¿eh? y el punto importante ahora chilena y además conocer el trabajo de las mujeres que hoy día está invisibilizado porque generalmente bueno, es trabajo bien. de cuidados no remunerados sí son cerca de 10 millones de dólares dependiendo de la cantidad de kilómetros que uno quiera hacer yo no pretendo hacer los mil kilómetros ¿sabes lo que me pasa con 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 Cast? que lo veo sumamente tranquilo o sea lo vi durante las dos horas y cuarto pero está por ahí más o menos el costo es como, como muy tranquilo, muy, muy tranquilo. Y eso, en cierto punto, eh, creo que a la audiencia le da un cierto grado de, de tranquilidad. ¿no? Yo, volvemos a lo mismo, no sé ni, ni, ni las ideas que defiende cada uno, ni nada, porque no estoy metido en la, en la política chilena. Simplemente estoy analizando las formas, ¿eh? nada más. Pero lo veo como una persona muy tranquila, que, o al menos está muy bien preparada para mostrar esto. Y, y está bueno no tener el contexto previo de cada uno de ellos porque puedo ser lo más objetivo posible desde el punto de vista de lo que sucedió en este debate. No significa que estos candidatos sean así después de este debate o, o antes o, o transversalmente. Pero en este debate, puntualmente, si alguien prende, viene un marciano, prende la televisión, yo creo que mirándolo acá hasta en este momento me da mucha tranquilidad. Y recordemos que los debates están hechos para saber cómo actúa el que posiblemente sea presidente de la nación bajo presión. Entonces, 
está bueno que se muestre tan tranquilo. Le preguntaron sobre unas cosas y responde tranquilo. Le preguntaron sobre otras y responde tranquilo. Tiró algunos palitos para un lado, algunos sarcasmos, utilizó la ironía. No sé si está muy tranquilo desde el punto de vista de la preparación, está muy tranquilo desde el punto de vista intelectual, pero ni siquiera se, se agitó la respiración en ningún momento. Es similar al costo de, la, eh, de, de los viajes de repartición. ¿Hay algún complemento? Ahí hay, hay un desprecio. ¿Mm? Hay un desprecio ahí. Ahí fíjense cómo acá el bucinador se activa. ¿no? ¿Algún complemento a lo que se ha dicho antes? Sí, solamente decirle a Gabriel Boric que cuando... Bueno, y este tiene una... Yo no sé también cómo venían las, las, las encuestas antes, pero por lo que yo puedo ver, eh, este muchacho estaba segundo porque intenta siempre atacar. ¿eh? Atacando, atacando, atacando a Boric. Y eso lo que se está buscando hacer es algo que acá en Argentina conocemos muy bien, que es formar la grieta. ¿No? Yo compito contra vos, vos competís contra mí, entonces únicamente hablamos nosotros dos y el resto del, de la gente pierde esa, esa potestad de, de discutir o de pelear. Lo que se busca acá, al menos de la parte discursiva, es generar esa grieta de o uno o el otro, sacando así relevancia a todos los otros candidatos. Él dice que no quiere eh, eh, ahuyentar a los inversionistas. Su programa de gobierno entero, formulado de económico, formulado en parte por eh, Nicolás Grau, joven idealista que se le perdieron 120 millones de pesos. Eh, sí. El, el sarcasmo muy bien utilizado eh, yo no sé eso si es verdad o no es verdad porque no conozco pero eh, está bien utilizado el palo y ahuyenta a todo el mundo porque él podía haber dicho por ejemplo como eh, te, que yo, tu plan económico lo, eso, eso quién sabe si hubiese dado en Argentina por el, el, la manera de debatir que tenemos acá tu plan económico lo hizo una persona que perdió 120 palos verdes eh, y a todos los gritos y acá lo que noto es eso de la preparación y, y me da como esa seguridad en este debate. A mí me, pare, me, me da eso. Me da como muy seguro y hasta, hasta sobrando la situación. ¿no? Como sobrando. Me pasó lo mismo con Spert en el debate de provincia. ¿no? Como sobrando la situación. Donde es como que eh, no sé, está muy bien preparado. Creo que de los dos es el que más, más preparado está para este momento. No sé si para la presidencia. Desconozco absolutamente. Pero para el debate está más preparado el cast. Gabriel Boric. Sí, puro con eh, la idea de José Antonio Cast de, establecer, de establecer como ministro de Hacienda a José Piñera, el creador de la AFP, va a ir mejor. Ese auto Mercedes Benz está absolutamente roto, no tiene benzina, no va a volver a tener. Vamos a terminar con la AFP para construir un sistema de seguridad social al que menos, entregue pensiones dignas al pueblo de Chile. Al... Ese, ese también respondió muy bien acá, ¿eh? muy bien, porque respondió con otro ataque. Respondió con otro ataque. Y, y está bien no, detener, no detenerse en la defensa. La trompada, voy, a, voy a la, al vocabulario de, de boxeo, eh, a, recordando que esto es una contienda medio deportiva, el debate político, la trompada que, que ya te pegaron, ya no la podés defender. Ya te la pegaron, ya está. Eh, entonces está bueno esto de no defenderse tanto, sino que ir en busca del ataque. Me parece que también es un, un gran, una gran estrategia por parte de Boric. Está acá el análisis del día de la fecha entre los candidatos Boric y Cast. La verdad que me gustó mucho verlos porque veo que en Chile hay una preparación mucho más importante, mucho más seria que la que hay en Argentina, cosa que celebro, celebro porque las ideas pueden llegar a mucha más gente, porque se entiende mucho más de lo que hablan y creo que eso también tendríamos que aprenderlo de nuestros hermanos chilenos. Lejos de saber alguna cuestión de fondo respecto de los candidatos, me parece que estuvo muy interesante algunos puntos de ambos dos, pero creo que este debate, desde mi humilde punto de vista, y volvemos a lo mismo, sin meterme en cuestiones de fondo, lo ganó Cast por la tranquilidad con la que se manejó y por el contacto visual que realizó con la cámara. Creo que el mensaje que va dirigido a la cámara y mirando a los ojos del espectador llega muchísimo mejor, y eso no lo digo yo, sino que está comprobado. Así que si en algún momento te toca hablar en la televisión, si en algún momento te toca generar contenido para las redes sociales, no te olvides que la verdadera audiencia está ahí. Yo cada vez que estoy mirando al costado porque estoy viendo la entrevista, vista, no pierdo de vista que cuando tengo que hacer algún comentario, tengo que volver acá, porque ustedes son los importantes y eso es algo que no se puede perder de vista les agradezco por estar del otro lado muchas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal últimamente, no se olviden de suscribirse al canal, dejarle su like, algún comentario para hacer un futuro análisis, mucha suerte a ambos candidatos el día 19 de diciembre y nos vemos muchísimo pero muchísimo más pronto que tarde